ഹായ് ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സീരീസിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടുമായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി വരുന്ന എക്സാമുകളിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള എക്സാം പി എസ് സി എക്സാമുകൾക്കൊക്കെ ഉപകരിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് മുപ്പത് മുൻവർഷ ഇംഗ്ലീഷ് ചോദ്യങ്ങളും അതിൻ്റെ വിശദീകരണവുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ പാർട്ട് വണ്ണിൽ നമ്മൾ അമ്പത് മുൻവർഷ ഇംഗ്ലീഷ് ചോദ്യങ്ങളും അതിൻ്റെ വിശദീകരണവും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവരുണ്ട് ണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും ഫസ്റ്റ് ലിങ്കായിട്ടും രേഖപ്പെടുത്താം ഇത് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണ് ഇതിൽ മുപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ വിശദീകരണവും നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് കാണുക പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കാൻ പോകുന്നത് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ എക്സാം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ നടന്ന എക്സാമിൻ്റെ കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനുമാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നെയ്തർ മൈ ബ്രദർ നോർ മൈ പാരൻസ് ഡാഷ് ടു ദ പാർട്ടി നെയ്തർ നോർ വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എയ്തർ ഓർ നെയ്തർ നോർ അതൊക്കെ വയ്ക്കുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സബ്ജക്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വെർബ് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നെയ്തർ മൈ ബ്രദർ നോർ മൈ പാരൻസ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സബ്ജക്റ്റ് പാരൻസ് ആണ് മൈ പാരൻസ് അത് പ്ലൂറലാണ് അല്ലേ ബഹുവചനാണ് പ്ലൂറലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ കൊടുക്കുക പ്ലൂറൽ ആയിട്ടുള്ള വെർബാണ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിൽ ഹാസ് കം ഹാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എന്താണ് സിംഗുലർ ആയിട്ടുള്ള വേർബാണ് അപ്പോൾ നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കില്ല പിന്നെ ഈസ് കമ്മിങ് ഈസ് കമ്മിങ് ഈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗുലർ ആണ് അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിക്കില്ല ഹാവ് കം ഹാവ് പ്ലൂറൽ ആണ് അപ്പോൾ ഹാവ് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി അടുത്തത് ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഹാസ് ഹാസ് ബീൻ ആണ് അപ്പോൾ ഹാസും സിംഗുലർ ആണ് നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കില്ല അപ്പം ഹാവാണ് ഇതിൽ ഓപ്ഷനിൽ ഉള്ള ഒരു പ്ലൂറൽ ആയിട്ടുള്ള വേർബ് അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഹാവ് കം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസ് ടു ബുക്സ് ആൻഡ് ഫിലിംസ് ഐ പ്രിഫർ ദ ഡാഷ് ടു എൻ്റർടൈൻ മൈ സെൽഫ് അതായത് ബുക്സും ഫിലിംസും ഉണ്ട് അതിൽ ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെയാണെന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്ന ആളില്ല അതായത് ഫിലിംസാണ് ടു എൻ്റർടൈൻ മൈ സെൽഫ് എന്നെ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യിക്കുന്നത് കൂടുതലായിട്ട് ആരാണ് ഫിലിംസ് ആണ് എന്താണ് ഫിലിംസ് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ എന്നുള്ള അർത്ഥം വരുന്നത് ലേറ്റർ ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇസ് ദ ആൻസർ ലേറ്റർ എൽ എ ടി ടി ഇ ആർ ലേറ്റർ ലേറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടാമത്തെ അതായത് ഇത് ബുക്സ് ആൻഡ് ഫിലിംസ് പറയുമ്പോൾ അതിൽ രണ്ടാമത്തെ ഏതാ ഫിലിംസ് അങ്ങനെ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഗേൾ വോസ് വെയറിങ് ഡാഷ് യെല്ലോ ഫ്രോക്ക് വിത്ത് റെഡ് ഫ്രിൽസ് അറ്റ് ദ കഫ്സ് അതായത് ആ ഗേള് ധരിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഒരു യെല്ലോ ഫ്രോക്ക് ഒരു ഫ്രോക്കാണ് യെല്ലോ ഉടുപ്പാണ് ധരിച്ചി ധരിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു യെല്ലോ ഫ്രോക്ക് അതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ എ ആണ് കൊടുക്കുക ആൻ കൊടുക്കില്ല കാരണം എന്താണ് യെല്ലോ എ യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസേൺ സൗണ്ട് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ എ ആണ് കൊടുക്കുക ദ ഗേൾ വോസ് വെയറിങ് എ യെല്ലോ ഫ്രോക്ക് അപ്പോൾ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫിലിം ഫിലിം സ്റ്റാർസ് ഹാവ് എ പാഷൻ ഡാഷ് ഫാഷൻ മോസ്റ്റ് കൂടുതൽ ഫിലിം സ്റ്റാർസിനും ആ ഒരു ഫാഷൻ എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ പാഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പാഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേർഡ് എപ്പോഴും ഫോർ ആണ് പാഷൻ ഫോർ പാഷൻ ഫോർ ഓക്കെ പാഷൻ ഫോർ ഡാൻസ് പാഷൻ ഫോർ ഫാഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ പാഷൻ ഫോർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ഇതേപോലെ നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഒരു അമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനും വെച്ചിട്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അത് ചെയ്യുക അത് കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതേപോലെ അപ്ലൈ വിത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോന്നും എൻ്റെ കൂടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാക്കുകൾ അപ്പോൾ ആ ഒരു ലിസ്റ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഇതും കൂടെ എഴുതി വയ്ക്കാം പാഷൻ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഫോർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മിസ്റ്റർ ജോർജ് ആസ്ക്ഡ് ഹെർ വൈ ഷീ ഡാഷ് ഫോർ യെസ്റ്റർ ഡേയ്സ് പ്രസൻറ്റേഷൻ അപ്പം മിസ്റ്റർ ജോർജ് ആസ്ക്ഡ് ഹെർ അവളോട് 
ഫർണിച്ചർ എന്നാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫർണിച്ചറാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിംഗ് ആണ് അറിയേണ്ടത് ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദ ആൻസർ ഫർണിച്ചർ എഫ് യു ആർ എൻ ഐ ടി യു ആർ ഇ ഫർണിച്ചർ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിംഗ് ആണ് അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ സ ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദ ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ ഹു വോക്സ് ഇൻ ദ സ്ട്രീറ്റ്സ് ആൻഡ് സെൽസ് സ്മോൾ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഈസ് എ ഡാഷ് അതായത് ഈ തെരുവിലൊക്കെ നടന്ന് ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന ആളെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ പെഡ്ലർ പി ഇ ഡി എൽ എ ആർ പെഡ്ലർ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറെ ഉള്ള വാക്കുകളുടെ മീനിങ്സും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ പെഡ്ലർ പി ഇ ഡി ഡി എൽ ഇ ആർ കണ്ടു അല്ലേ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ ഓപ്ഷനിൽ കിടക്കുന്ന പെഡ്ലർ പി ഇ ഡി ഡി എൽ ഇ ആർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇപ്പോൾ മോഷ്ടിച്ച സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലീഗലായിട്ടുള്ള ഡ്രഗ്സ് വിൽക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പെഡ്ലർ പി ഇ ഡി ഡി എൽ ഇ ആർ ഇനി ബി ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുള്ള പെഡസ്ട്രിയൻ അത് നമുക്കറിയാം പെഡസ്ട്രിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാൽനട യാത്രക്കാരനാണ് ഓപ്ഷൻ സി ഡ്രൈപ്പർ ഡ്രൈപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വസ്ത്ര വ്യാപാരിനൊക്കെയാണ് ഡ്രൈപ്പർ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ ഹു വോക്സ് ഇൻ ദ സ്ട്രീറ്റ് ആൻഡ് സെൽ സ്മോൾ ആർട്ടിക്കിൾസ് അതായത് വഴിയോരത്തൊക്കെ നടന്ന് ചെറിയ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന ആളുകളെ വിളിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇസ് ദ ആൻസർ പെഡ്ലർ പി ഇ ഡി എൽ എ ആർ പെഡ്ലർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മീനിങ് ഓഫ് ദ ഇഡിയം പാരിഷ് പംസ് പാരിഷ് പംസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇടിയത്തിൻ്റെ കറക്റ്റ് മീനിങ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദ ആൻസർ ലോക്കൽ പൊളിറ്റിക്സ് പാരിഷ് പംസ് മീൻസ് ലോക്കൽ പൊളിറ്റിക്സ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ Among my friends, Deepak and Varun are bald, but all others are dash. We uh, underline the title of bold. Bold is the antonym of the question. The antonym of bold. Bold is the antonym of bold. Timid. Okay. Bold is the antonym of bold. The antonym of bold is the antonym of bold. The antonym of bold is the opposite of timid. Next question. The dash of Anne Frank is a classic work that depicts the callousness of Holocaust. അതായത് നമ്മൾ ഈ മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ കുരുതി കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു കഠിന ഹൃദയ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ളൊരു വർക്കാണ് ഒരു ക്ലാസിക് വർക്കാണ് ദ ഡാഷ് ഓഫ് ആനി ഫ്രാങ്ക് ദ ഡയറി ഓഫ് ആനി ഫ്രാങ്ക് ആണ് ആനി ഫ്രാങ്കിൻ്റെ ഡയറി കുറിപ്പുകളാണ് അതിൽ ആ ഡയറി ഡയറി കുറിപ്പുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഡയറിയുടെ സ്പെല്ലിങ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഡി ഐ എ ആർ വൈ ഡയറി അപ്പോൾ അതിൽ ബാക്കിയെല്ലാ സ്പെല്ലിങ്ങും തെറ്റാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്പെല്ലിങ് ഡയറി എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ ഈ ഡയറി ഫാം പാലും പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് പറയുന്ന വാക്കാണ് ഡയറി അത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറി കുറിപ്പുകളാണ് അപ്പോൾ അത് ഡയറി ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദ ആൻസർ ഡി ഐ എ ആർ വൈ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കാം ഇത് ബി ഡി ഒ മുനിസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ My friends stood dash me during my difficult times. എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ മോശം സമയത്ത് എൻ്റെ കൂടെ നിന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ കൂടെ നിൽക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൂടെ നിൽക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥം വരുന്നത് സ്റ്റാൻഡ് ബൈ ആണ് അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡ് ബൈ എന്നുള്ളൊരു പ്രയോഗമാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ ഒരു പാസ് ടെൻസ് ആണ് സ്റ്റുഡ് അപ്പോൾ സ്റ്റുഡ് ബൈ എന്നുള്ളതാണ് ആ പ്രയോഗം സ്റ്റുഡ് ബൈ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൂടെ സപ്പോർട്ടായിട്ട് നിന്നു എന്നർത്ഥം സോ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി ബൈ മൈ ഫ്രണ്ട്സ് സ്റ്റുഡ് ബൈ മീ ജൂറിങ് മൈ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടൈംസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബ്രിങ് ഔട്ട് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ ഇഡിയം ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് സെൻറ്റൻസ് We shall fight tooth and nail for our rights. Tooth and nail. That idea is the correct meaning. We are going to go to our own way. We are going to go to our own way. We are going to go to our own way. Now, tooth and nail is the meaning of with all power. Tooth and nail is the meaning of with all power. So, with all power. So, option A is the answer. With all power. Add the question. Identify the sentence which is in passive voice. Passive voice is the sentence that we have to say. Now, if we have to say active voice, we have to say the object is subject item. Okay, we have to say that. And last, we have to say the subject is by. Okay, then snake is killed by Raman.
അപ്പോൾ നമ്മൾ ബൈക്ക് പകരം നമ്മൾ ചില വാക്കുകളുടെ കൂടെ ബൈ ഉപയോഗിക്കില്ല പകരം അറ്റ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്നാണ് സർപ്രൈസ്ഡ് സർപ്രൈസ്ഡ് ബൈ എന്ന് പറയില്ല സർപ്രൈസ്ഡ് അറ്റ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ സർപ്രൈസ്ഡ് അറ്റ് ദിസ് ഇതിനാൽ സർപ്രൈസ് ആയി അപ്പോൾ അതാണ് പാസി വോയിസ് ആയിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ബാക്കിയെല്ലാതും കറക്റ്റ് സബ്ജെക്റ്റ് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സെൻറ്റൻസ് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം ദ ബോയ് ഈസ് ക്ലൈംബ് ഇൻ ദ ക്ലിഫ് ദേ പെയിൻറ്റഡ് ദ ഹൗസ് റെഡ് ദേ മെയ്ഡ് ഹിം കിങ് അതൊക്കെ കറക്റ്റ് സബ്ജെക്റ്റ് വെർബ് ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓർഡറിലാണ് പക്ഷേ ഇത് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ആലീസ് വോസ് നോട്ട് മച്ച് സർപ്രൈസ്ഡ് അറ്റ് ദിസ് അപ്പോൾ അതാണ് പാസി വോയിസിൽ ഉള്ള സെൻറ്റൻസ് ഓപ്ഷൻ ഡി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പിക്ക് ഔട്ട് ദ സെൻറ്റൻസ് വിച്ച് ഇസ് ഗ്രാമാറ്റിക്കലി കറക്റ്റ് ഗ്രാമാറ്റിക്കലി കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസ് എടുക്കാനാണ് പറയണത് അപ്പോൾ ചില സെൻറ്റൻസിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറിക്കെടുക്കുന്നുണ്ടാവും ചിലത് തെറ്റി ഗ്രാമാറ്റിക്കലി ഇൻകറക്റ്റായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ മാറ്റി ഗ്രാമാറ്റിക്കലി കറക്റ്റായിട്ടുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ വൺ ഷുഡ് നോട്ട് വേസ്റ്റ് ദിസ് വേസ്റ്റ് ഹിസ് ടൈം അപ്പോൾ അടുത്തത് ദ ബോയ് ഹു ഡസ് ബെസ്റ്റ് ഹി വിൽ ഗെറ്റ് എ പ്രൈസ് ഐ ആസ് ഫോർ ഹിസ് ബുക്ക് ബട്ട് ഹി ഡിഡ് നോട്ട് ലെൻഡ് മീ ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഹി ഹാസ് ബീൻ സ്റ്റഡിയിങ് ഹാർഡ് ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് ടു വീക്സ് ഇനി നമുക്കിതിൽ ഓരോ സെൻറ്റൻസിൻ്റെയും കുഴപ്പങ്ങൾ എന്താ നോക്കാം അപ്പോൾ അതിലാദ്യത്തത് വൺ ഷുഡ് നോട്ട് വേസ്റ്റ് ഹിസ് ടൈം എന്നാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നത് ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ സമയം കളയരുത് എന്നുള്ളതാണല്ല അർത്ഥം അപ്പോൾ വൺ ഷുഡ് നോട്ട് വേസ്റ്റ് വൺസ് ടൈം എന്നാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെ ഹിസ്സിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ഗ്രാമാറ്റിക്കലി കറക്റ്റാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അടുത്തത് ദ ബോയ് ഹു ഡസ് ബെസ്റ്റ് ഹി വിൽ ഗെറ്റ് എ പ്രൈസ് ദ ബോയ് ഹു ഡസ് ബെസ്റ്റ് ഹി വിൽ ഗെറ്റ് എ പ്രൈസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ അങ്ങനെയാണോ പറയുക നമ്മളിങ്ങനെ പറയുക ദ ബോയ് ഡസ് ബെസ്റ്റ് who will get a prize le aarano best cheynadu avarku lebikuna appo who inde aa oru position avada correct allallo appo adu namukku kalayam adutha option i asked for his book but he did not lend to me appo i asked for his book nan avante book chodichu but he did not lend it le it to me adu enikku thannilla it to me ennu nammal sadharana parayalla pakshe aa oru it um to um avade illa appo adu grammatically incorrect ana plus and he has been studying hard for the last two weeks but for vechittu alla vaakkana sentence aanu for vechittulla sentence il nammle endha perfect tense aanu upayogikka appa has been avadu upayogichittund has upayogichittund appa perfect tense aanu appa has been studying past sorry present perfect continuous tense aanu appa been um avadu use cheyittund has been studying appa adu grammatically correct aanu so that is the answer option d he has been studying hard for the last two weeks add the question find the word which is not a synonym of modest modest nu rayna vaakinde synonym allathathu aanu chochathu appo synonym nu cheyyala ende same artham adu allathathu aanu chokkane appo modest nu cheyyala endha vinayamulla endha pariya adhigam dhairyam illatha lajja shilanaya silent aaya നാണക്കാരനായ എന്നൊക്കെയുള്ളതാണ് ആ അർത്ഥം അപ്പോൾ മോഡസ്റ്റ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഓപ്ഷനിൽ നോക്കാം ഇൻ്റലിജൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബുദ്ധിയുള്ള എന്നാണ് അപ്പോൾ മോഡസ്റ്റിൽ അർത്ഥമായിട്ട് അത് വരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതാണ് ആൻസർ ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ഷൈ നാണക്കാരനാണ് അല്ലേ മോഡസ്റ്റിൽ പെടും സൈലൻ്റ് അല്ലേ വളരെ സൈലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് ടിമിഡ് അല്ലേ ഭീരുവാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മോഡസ്റ്റിൻ്റെ സിനോണിമായിട്ട് വരാം പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് വരില്ല സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ആൻസർ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗീവ് വൺ വേർഡ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ഫോർ തിങ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് നേച്ചർ തിങ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് നേച്ചർ വ്യത്യസ്തമായ സ്വഭാവമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഹെറ്ററോജീനസ് എന്നാണ് ഹെട്രോജീനസ് അപ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷനിൽ എ ഹോമോജീനസ് ആണ് അത് ഒരേപോലെ ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതല്ല യൂണിഫോം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരേപോലെ ഉള്ളതാണ് ഓക്കെ കമ്പാറ്റബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ യോജിച്ച് പോകുന്ന എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് നേച്ചർ വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി ഹെറ്ററോജീനസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് സെൻറ്റൻസ് യൂസിങ് ആൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് അഡ്ജക്റ്റീവ് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള അഡ്ജക്റ്റീവ് ഉപയോഗിക്കാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹി ഈസ് ദ ഡാഷ് മെമ്പർ ഓഫ് ദ ക്ലബ് അവൻ ആ ക്ലബിലെ ഏറ്റവും
ഏറ്റവും ആദ്യമൊക്കെ ആ ക്ലബ്ബിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത ആളെന്നാണ് അർത്ഥം അല്ലേ ഏറ്റവും പഴയ ആൾ അപ്പം അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ഓൾഡസ്റ്റ് ഓൾഡ് എന്ന് ചേർക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ദാ വന്നിട്ടുണ്ട് ദാ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൂപ്പർ ലൈറ്റ് ഡിഗ്രിയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി സ്റ്റാൻഡ് ആൻസർ ഓൾഡസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൽ ഓൾ നമ്മൾ ദാ വന്നത് കൊണ്ട് സൂപ്പർ ലൈറ്റ് ഡിഗ്രി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾഡസ്റ്റ് ആണ് ആൻസർ പക്ഷേ ഓപ്ഷൻ എ എൽ ഡസ്റ്റ് കിടപ്പുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം എൽ ഡസ്റ്റ് എന്താ യൂസ് ചെയ്യാത്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൽ ഡസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രായം കൂടിയ ആളെന്നാണ് അർത്ഥം നമ്മളൊരു വീട്ടിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ ആൾ ഇന്നതാണെന്നൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എൽ ഡസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ ഒരു ക്ലബ്ബിലെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും എന്താ പറയുക പഴക്കം ചെന്ന ആളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വയസ്സ് കൂടിയ ആളെന്നല്ല അർത്ഥം എന്താണ് അവിടെ കുറേ കാലമായിട്ട് ആ ക്ലബ്ബിലുള്ള ആളെന്നാണ് അപ്പോൾ അത് ഓൾഡസ്റ്റ് ആണ് പഴയ ആളെന്നുള്ള അർത്ഥം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ദ അതർ ജെൻഡർ ഓഫ് ദ ഹോഴ്സ് ഹോഴ്സിൻ്റെ മെയിൽ ജെൻഡറോ ഫീമെയിൽ ജെൻഡറോ മാറ്റി മാറ്റി അങ്ങോട്ട് കൂടി ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഫീമെയിൽ ജെൻഡറാണ് ചോദിച്ചത് അത് എന്താണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ മേയർ മേയർ എം എ ആർ ഇ മേയർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐ വെൻറ്റ് ടു ഡാഷ് ഹോസ്പിറ്റൽ ടു സി മൈ അങ്കിൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ അങ്ങനത്തെ ഇതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ധായാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഐ വെൻറ്റ് ടു ദ ഹോസ്പിറ്റൽ ടു സി മൈ അങ്കിൾ അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി ഉണ്ട് ഇതിൽ ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് സെൻറ്റൻസ് അപ്ലൈ എ വെർബ് ഇൻ അഗ്രിമെൻറ്റ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് സബ്ജെക്ട് നെയ്തർ ഫുഡ് നോർ വാട്ടർ ഡാഷ് ടു ബി ഫൗണ്ട് ഹിയർ അതായത് നെയ്തർ നോർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് അത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് സബ്ജെക്ട് അനുസരിച്ച് സെക്കൻഡ് സബ്ജെക്ട് കൂടെ വാട്ടറാണ് അപ്പോൾ അത് സിംഗുലർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ സിംഗുലർ ആയിട്ടുള്ള വെർബ് ഫോം യൂസ് ചെയ്യണം അതിൽ ഓപ്ഷൻ എ വേറാണ് അത് പ്ലൂറലാണ് അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല വോസ് സിംഗുലർ ആണ് അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ഓപ്ഷൻ സി ആറാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഹാവ് ആണ് രണ്ടും പ്ലൂറലാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ദാറ്റ് ഈസ് വോസ് അപ്പോൾ ഇത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഇത് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചേഞ്ച് ദ സെൻറ്റൻസ് ഇൻ ടു പാസി വോയ്സ് മാനേഴ്സ് റിവീൽ ട്രൂ ക്യാരക്ടർ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് പാസി വോയ്സിലേക്ക് മാറ്റുക നമ്മൾ സാധാരണ സെൻറ്റൻസ് കിട്ടിയാൽ അതിൽ ഒബ്ജക്റ്റിനെടുത്ത് സബ്ജെക്റ്റ് ആക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ ട്രൂ ക്യാരക്ടർ എന്നുള്ളതാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് അപ്പോൾ അതിനെടുത്തു നമ്മൾ ട്രൂ ക്യാരക്ടർ ഇനി ഈസാണോ ആറാണോ വോസ് ആണോ വേറാണോ അതെങ്ങനെ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈസും വോസൊക്കെ ചേർക്കാം അപ്പോൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണോ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് ആണോ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് തീരുമാനിക്കുക ഇതിലെ വെർബ് റിവീലാണ് റിവീൽ റിവീൽ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളത് പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഈസോ ആറോ ഉപയോഗിക്കാം ക്യാരക്ടർ സിംഗിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഈസ് ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്രൂ ക്യാരക്ടർ ഈസ് ഇനി നമ്മൾ ഈ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിലുള്ള ആ വെർബിനെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പാസ് ഹൗസിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ വി ത്രീ ഫോം യൂസ് ചെയ്യണം പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ അപ്പോൾ റിവീലിൻ്റെ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോം റിവീൽഡ് ആണ് അപ്പോൾ ട്രൂ ക്യാരക്ടർ ഈസ് റിവീൽഡ് ബൈ മാനേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ട്രൂ ക്യാരക്ടർ ഈസ് റിവീൽഡ് ബൈ മാനേഴ്സ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ റീപ്ലേസ് അണ്ടർലൈൻ വേർഡ് വിത്ത് വൺ വേർഡ് വൺ വേർഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് അണ്ടർലൈൻ വേർഡ് വായിക്കാം ചൈൽഡിഷ് ടോക്ക് ഫ്രം എ ഗ്രോൺ അപ്പ് മാൻ അതായത് മുതിർന്ന ഒരാൾ കുട്ടികളെ പോലെ ചൈൽഡിഷ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുന്നതാണ് ചൈൽഡിഷ് ടോക്ക് ഫ്രം എ ഗ്രോൺ അപ്പ് മാൻ പ്രാറ്റിൽ ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദ ആൻസർ പ്രാറ്റിൽ പി ആർ എ ടി ടി എൽ ഇ പ്രാറ്റിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫില്ലിൻ ദ പ്ലാൻസ് വിത്ത് സ്യൂട്ടബിൾ ഇടിയം ദ പോലീസ് മാൻ കെയിം ടു മൈ ഹൗസ് അപ്പോൾ ഒരു ഇടിയം അതിൽ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ചേർക്കാനാണ് ദ പോലീസ് മാൻ കെയിം ടു മൈ ഹൗസ് പോലീസ് മാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു ആൻഡ് അക്യൂസ് മീ ഓഫ് സ്റ്റീലിങ് എ നെക്ലസ് ഒരു നെക്ലസ് മോഷ്ടിച്ചതിന് എൻ്റെ കുറ്റക്കാരനാക്കി ബട്ട് ഐ ടോൾഡ് ദം ദാറ്റ് ദ വേർ ഡാഷ് അതായത് പോലീസുകാരൻ വന്നു എന്നെ കുറ്റക്കാരനാക്കി പക്ഷെ ഞാൻ കുറ്റം ചെയ്ത
an omelette and an apple with my tea அடுத்த கொஸ்டின் கரெக்ட் டு த ஃபாலோயிங் சென்டென்ஸ் நோ நியூஸஸ் ஆர் குட் நியூஸஸ் இப்போ இல்லை கொடுத்திருக்கிறது நோ நியூஸஸ் ஆர் குட் நியூஸஸ் அது தெட்டான ஆ சென்டென்ஸினை கரெக്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺ ആണ് അതായത് നമ്മൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പെന്ന് പെൻസിൽ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളാണെങ്കിൽ അത് കൗണ്ടബിൾ ആണ് നമുക്ക് എണ്ണാൻ പറ്റും പക്ഷെ ന്യൂസ് അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺസിൻ്റെ കൂടെ നമ്മളെപ്പോഴും സിംഗുലർ ആണ് സിംഗുലർ ആയിട്ടുള്ള വേബാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ന്യൂസസ് എന്ന് പറയൂല്ല ന്യൂസ് എന്നാണ് പറയുക അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺ ആണ് അപ്പം ന്യൂസ് നോ ന്യൂസ് ഈസ് ഗുഡ് ന്യൂസ് ഓക്കെ നോ ന്യൂസ് ഈസ് ഗുഡ് ന്യൂസ് ഇനി സെവൻറ്റി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മസ്കുലിൻ ജെൻഡർ ഓഫ് ഡക്ക് ഡക്കിൻ്റെ ഫീമെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രൈക്ക് ആണ് ഡ്രൈക്ക് ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് ദ ആൻസർ ഡ്രൈക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പിക്ക് ഔട്ട് ദ അഡ്ജക്റ്റീവ് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് സെൻറ്റൻസ് ഫോളോയിങ് സെൻറ്റൻസിൽ അഡ്ജക്റ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നേഹ കംസ് ഹിയർ എവരി ഡേ അപ്പം നമുക്കറിയാം എവരി ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ എവരി ഡേക്ക് പ്രത്യേകതയുണ്ട് എവരി കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്പേസ് ഇട്ടിട്ടാണ് ഡേ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ അഡ്ജക്റ്റീവ് എവരി ആണ് എവരി കാരണം ഡേ എന്ന് പറയുന്ന നൗണിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന വാക്കാണ് എവരി അപ്പോൾ എവരി ആണ് ഇവിടുത്തെ അഡ്ജക്റ്റീവ് ഓക്കെ സോ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി എവരി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിൽ ഇൻ ദ സ്യൂട്ടബിൾ കമ്പാ ഫിൽ ഇൻ ദ ഫ്യൂ സ്യൂട്ടബിൾ കമ്പാരിറ്റീവ് ഫോം ഓഫ് ദ അഡ്ജക്റ്റീവ് ഹാവ് യു ഹേർഡ് ദ ഡാഷ് ന്യൂസ് അപ്പം ദാ വന്നിട്ടുണ്ട് ഡാഷിന് മുൻപ് അപ്പോൾ സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രി ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക തന്നിട്ടുള്ളതിൽ സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രി ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്പം അതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഈസ് ദ ആൻസർ ലേറ്റസ്റ്റ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിൽ ഇൻ ദ സ്യൂട്ടബിൾ പ്രപ്പോസിഷൻ പ്രപ്പോസിഷൻ യൂസ് ചെയ്യാനാണ് ഇതൊരു നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു ചൊല്ലാണ് ആ ചൊല്ല് മൈ മദർ ടോൾഡ് മീ ടു നെവർ ക്രൈ ഓവർ സ്പിൽറ്റ് മിൽക്ക് ഓക്കെ അതായത് ചീത്തയായ പാലിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കരുത് നമ്മൾ പറയില്ലേ ആ കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് സമയം കളയരുതെന്ന് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചൊല്ലാണ് ഇംഗ്ലീഷിലെ അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ചൊല്ല് ഇങ്ങനെയാണ് പറയാറുള്ളത് മൈ മദർ ടോൾഡ് മീ നോ ടു ക്രൈ ഓവർ സ്പിൽറ്റ് മിൽക്ക് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ അതിനെ കുറച്ചും കൂടെ മാറ്റിയിട്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ ടു തന്നെയാണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുക മൈ മദർ ടോൾഡ് മീ ടു നെവർ ക്രൈ ഓവർ ക്രൈ ഓവർ സ്പിൽറ്റ് മിൽക്ക് ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് ദ ആൻസർ ടു ഓവർ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ മുപ്പത് ഇംഗ്ലീഷ് ചോദ്യങ്ങളും അതിൻ്റെ വിശദീകരണവും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയും വേണം അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരാരെങ്കിലും പി എസ് സി പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്കൊക്കെ ഈ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇനി നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇനിയും വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും നമ്മൾ ഓൾറെഡി നേരത്തെ ഒരു പാർട്ട് വൺ ഇതിൻ്റെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം ഫസ്റ്റ് കമൻറ്റിൽ കമൻറ്റായിട്ട് പിൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പം ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ മാത്രം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എല്ലാവരും പഠിക്കുക എല്ലാവർക്കും വിദ്യാശംസകൾ നേരുന്നു താങ്ക്